இப்போ உறுப்பு மண்டலம் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்தது செல் சுவாசம் இப்போது செல் சுவாசம் அப்படின்னா என்ன நிகழ்வு அப்படின்னா செல் உடலில் இருக்கிற செல் சுவாசித்தல் அப்படிங்கிறது கரிம மூலக்கூறுகளை ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்து அதிலேருந்து வேதியாற்றலை பெறும் நிகழ்வு தான் செல் சுவாசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது செல் சுவாசம் என்பது கரிம மூலக்கூறுகளை ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்து அதிலிருந்து வேதி ஆற்றலை பெறும் நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம என்ன ஆகணும்னா ஆக்சிடேஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா ஆக்சிடேஷன் ஆகிட்டு அதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்கிற மூலக்கூறு வேதி ஆற்றலில் நம்ம பெறுகிறோம் அந்த வேதி ஆற்றலை தான் அப்புறம் அடினோசின் ட்ரை பாஸ்பேட் ஏடிபி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடினோசின் ட்ரை பாஸ்பேட் அப்போ அடினோசின் ட்ரை பாஸ்பேட் மூலக்கூறாக நம்ம உருவாக்கி அதை வந்து சேமித்து கொள்கிறோம் நமக்கு தேவையான போது அடினோபின் பா அடினோபின் ட்ரை பாஸ்பேட்டுங்கிறது தேவையான ஆற்றலை நமக்கு வழங்குது இந்த செல் சுவாசம் இரண்டு முறைகளில் இப்போ நடைபெறுது ஒன்று வந்து காற்று சுவாசம் அதாவது ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரெஸ்பிரேஷன்னா சுவாசம் ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்னா இதே மூலக்கூறுகள் கரிம மூலக்கூறுகள் ஆக்சிஜன் நீற்றம் அடைவதில் ஆக்சிஜனை பயன்படுத்தி அந்த கரிம மூலக்கூறுகளை கார்பன் டை ஆக்சைடு சி ஓட்டு எழுதியிருக்கு இல்லையா கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் நீராவியை தரும் அந்த நிகழ்வு தான் காற்று சுவாசம் ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு நீங்கள் காற்றில்லா சுவாசம் அப்போ காற்றில்லா சுவாசம் அப்படிங்கிறது ஆன் ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்போ இதில் வந்து காற்று இல்லாமல் ஆக்சிஜனை பயன்படுத்தாமல் உடலில் இருக்க கரும மூலக்கூறுகளை நாம் வந்து ஆற்றலாக மாற்றும் அந்த நிகழ்வு தான் காற்றில்லா சுவாசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த காற்றில்லா சுவாசம் அப்படிங்கிறது பெரும்பாலான நுண்ணுயிரிகளில் நடைபெறுது அப்போ அந்த நுண்ணுயிரிகளில் என்ன நிகழ்வு அதை நம்ம என்ன மாதிரியான நிகழ்வாக நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா காற்றில்லாததுனால அதை வந்து நொதித்தல் அப்படின்னு வளர்ச்சிதைற்றம் அப்போ வளர்ச்சிதை மாற்றம்னா என்ன இந்த செல் சுவாசத்தினால் வெளியிடப்படுகின்ற அந்த ஆற்றலை ஆற்றல் வெளியீடு அதே போல் ஆற்றல் பயன்படுத்துதல் அப்புறம் ஆற்றல் பரிமாற்றம் இது எல்லாத்தையும் கொண்ட தொகுப்பு தான் வளர்ச்சிதை மாற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது மெட்டபால் அப்படிங்கிற கிரேக்க மொழியிலேருந்து வந்ததான் மெட்டபால்னா மாற்றம் அப்போ உயிரினங்களில் உடலில் நடைபெறும் ஆற்றல் வெளியீடு அந்த ஆற்றலை பயன்படுத்துதல் அப்புறம் அந்த ஆற்றல் பரிமாற்றம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு வேதியியல் நிகழ்ச்சியை தான் வளர்ச்சிதை மாற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது இரண்டு நிலைகளில் நடைபெறுது ஒன்று வந்து வளர்ச்சி மாற்றம் மற்றொன்று சிதை மாற்றம் இப்போ இரண்டு நிலைகளில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சி மாற்றம் அப்போ இது வளர்ச்சி மாற்றம் அப்படிங்கிறது செரிக்கப்பட்ட உணவின் மூலம் இப்போ ஏற்கனவே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா டைஜஸ்ட் ஆயிடுச்சு செரிக்கப்பட்ட உணவின் மூலம் பெறப்படும் செல்லூட்ட பொருட்கள் அப்போ என்ன பண்ணால் ஏற்கனவே ஆல்ரெடி டைஜஸ்டிவ் ஃபுட்டு அதில் வந்து செல் ஊட்ட பொருட்களை உருவாக்குற ஒரு செயல்களோட தொகுப்பு தான் வளர்ச்சி மாற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இது எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஏற்கனவே குளுக்கோஸை என்னவோ மாற்றிடுறாங்க அப்படின்னா கிளைக்கோஜன் அப்புறம் சர்க்கரையாக அந்த மாற்றுறதுல தான் வந்து வளர்ச்சி மாற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி தான் அமினோ அமிலத்தை அமினோ ஆசிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த அமினோ ஆசிட்ஸை நொதிகள் அப்புறம் ஹார்மோன்களாக மாற்றுறது கொழுப்பு அமிலத்தை கொலஸ்ட்ரால் மற்றும் ஸ்டீராய்டுகளாக மாற்றுதல் இது எல்லாமே வந்து வளர்ச்சி மாற்றத்துக்கான எடுத்துக்காட்டாக நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது இப்போ செரிக்கப்பட்ட உணவின் மூலம் பெறப்படும் செல்லூட்ட பொருட்களை உருவாக்குதலின் செயல் தொகுப்பை வளர்ச்சி மாற்றம் என்கிறோம் அப்போ இதில் ஏதாவது ஆற்றல் வெளிப்பாடு இருக்குமா இந்த வளர்ச்சி மாற்றம் நடைபெறும் போது அப்படின்னு பார்த்தா ஆற்றல் வெளிப்பாடு இருக்காது இங்கே வந்து எனர்ஜி ஆற்றலே இருக்காது அதுக்கு அடுத்ததாக பார்க்குற இரண்டாவது நிலை தான் சிதை மாற்றம் இந்த சிதை மாற்றம் அப்படிங்கிறது உடற்செயலில் உணவின் மூலம் பெறப்படும் எளிய கரிம பொருட்கள் சிதைக்கப்பட்டு எளிய இதே அதே கான்செப்ட் தான் 
ஏற்கனவே வந்து உணவின் மூலம் பெறப்படும் எளிய மூலக்கூறுகள் செறிக்கப்பட்டு உடற்செயலியல் செயலுக்கு தேவையான உடற்செயலியல் செயலுக்கு தேவையான ஆற்றலை அளிப்பதற்கு ஆற்றலை அளிப்பதற்கு நடைபெறும் செயல்களின் தொகுப்பு என்ன செயல் தொகுப்புன்னு கொடுத்துக்கல அது வந்து செயல்களின் தொகுப்பை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சிதை மாற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த உடற்செயலின் செயலுக்கு நமக்கு ஆற்றல் தேவை அந்த ஆற்றல் வேணும் அப்படின்னா அந்த ஆற்றலை உருவாக்குகிற அந்த நிகழ்வு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சிதை மாற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உதாரணத்துக்கு குளுக்கோஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் நீராவியோட வெப்பாடலை வெளிப்படுத்துதல் அப்புறம் புரதங்கள் வந்து அமினோ அமிலத்தை வெளிப்படுத்துதல் அதே மாதிரி கொழுப்பு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளிசரால் அப்புறம் கொழுப்பு அமிலத்தை உருவாக்குதல் இந்த மாற்றம் எல்லாமே சிதை மாற்றம் முழுக்க ஆற்றலை மட்டும் வெளிப்படுத்துது அப்போ மாற்றம் நிகழ்து அதே போல அந்த மாற்றம் நினைந்ததுக்கு அப்புறம் ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகின்றது தான் மாற்றத்தை தான் நம்ம சிதை மாற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த வளர்ச்சி மாற்றம் அப்புறம் வந்து சிதை மாற்றம் இது இரண்டும் சேர்ந்து மாறி மாறி நடைபெறும் நிகழ்வை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா உடற்செயலில் இருக்க ஒரு சமநிலையை மேற்படுத்த உதவுது இது ரெண்டுமே தொடர்ந்து நடைபெற்றுக்கிட்டே இருக்கு அப்புறம் இந்த வளர்ச்சிதை மாற்றமானது எதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுனா நம்மளோட இயக்கம் உடலின் வளர்ச்சி அப்புறம் உடல் திசு மாற்றம் பழுது பார்த்தல் அப்புறம் ஐனி சமநிலை பராமரிப்பு இது எல்லாத்துக்கும் வளர்ச்சியை மாற்ற நிகழ்வானது உயிரினங்கள் இருக்க பல்வேறு உறுப்புகளில் நடைபெறுது அது வந்து வளர்ச்சியை மாற்றத்துக்கு முக்கியமான பங்கு அப்போ இந்த பணிகள்னு பார்க்கும்போது உடல் இயக்கம் இயக்கங்கிறது ஆற்றலை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஆற்றல் சிதை மாற்றம் நடந்தால் தான் கிடைக்கும் அப்போ இந்த சிதை மாற்றத்தினால தான் நம்ம உடல் இயக்கம் இருக்குது அதே போல் உடல் வளர்ச்சியும் அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது திசு மாற்றமும் அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அப்புறம் ஐனிச்சம் நிலை பராமரிப்புங்கிறது அதே தான் ஒரு பழுது பார்த்தல் நிகழ்ச்சிக்கு நமக்கு தேவையான ஆற்றலும் இந்த சிதை மாற்றத்திலிருந்து தான் நமக்கு கிடைக்கிது அப்போ இது போன்ற செயல்களுக்கெல்லாம் வளர்ச்சிதை மாற்றம் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்றியமையாத பணியாக தான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்புறம் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்குறது செயல்பாட்டுகளுக்கு ஏற்ற உடல் தகவமைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ உடல் தகவமைப்பு அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பார்க்குறோம் உடல் தகவமைப்பு எல்லா உயிரினங்களும் இப்போ மனிதனாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா மனித உடல் தகவமைப்பு கூட நம்ம வாழ்கின்ற சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தான் நம்மளோட தகவல் அமைப்பு பெற்றிருக்கு அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் அந்த உயிரினத்தின் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தான் அதோடய தகவமைப்பு அமைந்திருக்கிறது அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா உடல் தகவமைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எல்லா உயிரினங்களும் அந்த சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு தம்மை மாற்றிக்கொள்ளும் அந்த தகவமைப்பை பெற்றிருப்பதால் தான் அந்த சூழ்நிலையில் வாழ தகுதியான உயிரினங்களாக கருதப்படும் அப்போ இதுதான் வந்து விலங்குகளில் முக்கியமாக நம்ம பார்க்குறதுனா உடல் தகவமைப்பு இப்போ உடல் உயிரினங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இரண்டு மா முதல்ல ஆரம்ப நிலைகளில் கால்கள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அமைப்பு வந்து ஒரு ஏறுறது மாதிரி ஒரு அமைப்பாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து கால்கள் வந்து நடக்கிறதுக்கு நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து இரு கால்களும் நடக்கிறதுக்கு ஓடுவதற்கும் அப்போ ஆரம்ப நிலையிலேருந்து இப்போ இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் மாற்றங்கள் இருக்குது அப்போ அது அந்த உடல் தகமைப்பில் இருக்கிற மாற்றங்கள் தான் நம்மள வந்து ஒரு முழு மனிதனாக செயல்பாடுகளுக்கு பயன்படுத்த முடியுது அப்போ இந்த மாதிரி மாற்றங்களும் தகவமைப்பு மாற்றங்களும் மனிதனை வந்து முழுமைப்படுத்த உதவுகிறது அதெல்லாம் நம்ம வந்து உடல் தகவமைப்பு அதில் பார்க்குறோம் அப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய பிக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பறக்கும் கழுகு அப்போ பறக்கும் கழுகு அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் அப்போது கழுகு இருக்குது ஒரு பறவை இருக்குன்னா அதோட இறகுகள் அது பறப்பதற்கு ரொம்ப முக்கியமான உடல் தகவமைப்பு சப்போஸ் அந்த இறகுகள் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அதால் பறக்க முடியுமா பறக்க முடியாது அப்போது பறவைகள் பறப்பதற்கு இறகு அப்படின்ற ஒரு தகவமைப்பு இருக்குது அந்த உடல்ல உடல் அமைப்பே அந்த இறக்கையோட தான் இருக்கு அதே மாதிரி இன்னொன்று உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பந்தய குதிரை அப்போ அதோடய உடல் அமைப்பு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இயற்கையாகவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் உடல் வந்து கதிர் போன்று கூர்மையாக இருக்கும் காற்று தடையை அதிகம் ஏற்படுத்தாமல் சீறி பாஞ்சு போயிட்டுருக்கும் அப்போ அது உங்களுக்கு டயக்ராமே அப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ குதிரையை பொறுத்த வரைக்கும் அதோடய உடல் தகவமைப்பு எப்படி இருக்குன்னா கூர்மையானதாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் மீன்கள் பார்க்கும்போது மீன்கள் வந்து நீரில் கூறிய உடல் தகவமைப்பு பெற்றிருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப அது மீன்கள் நீந்தும் போது மீன் அது மீன் நீந்துரும் அப்படின்னா நீரில் ஏற்படுகின்ற தடையை குறைப்பதற்கு கூர்மையான வடிவம் அப்போ ரொம்ப ப்ராடாக இல்லாமல் ரொம்ப வந்து லீனாக இருக்கிறதுக்கான ரீசன் ரொம்ப வந்து தண்ணீரில் அது வந்து நீந்தும் போது தடை இருக்கக்கூடாது அப்போ அந்த அது தகுந்த மாதிரி நீரில் வாழ்கின்ற ஒரு மீன் உயிரினத்தோட
அப்போ பறவைகள் பறப்பதற்கும் விமானம் பறப்பதற்கும் என்ன வித்தியாசம் விமானம் பறக்குதல் அப்படிங்கிறது ரக்கையில் இருக்கிற பல்வேறு இயந்திரங்கள் அந்த இயந்திரங்களோட உதவியினால தான் விமானம் வந்து பறக்குது ஆனால் நீங்கள் சாதாரண ஒரு பறவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட இறக்கை அமைப்பை பயன்படுத்தி முற்றிலும் எந்த விதமான அது அடுத்த உறுப்புகளோட இயக்கம் இல்லாமல் முற்றிலும் இறக்கை மட்டுமே அதை வந்து பறப்பதற்கு பயன்படுத்துது ஸோ விமானங்களில் இயந்திரம் முக்கிய பங்கு வகிக்குது அதோடய இயந்திரத்தினால தான் சுழலும் விசிறி இருக்குது அந்த சுழலும் விசிறி இயந்திரமும் இணைந்து ஒரு விமானத்தை தரையிலிருந்து பறக்க உதவி ஆனால் பறவைகள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா பறவைகளோட இறக்கைகள் தான் முன் மேலும் கீழும் அசைது காரணத்தினால பறவைகள் எழுதல் பறக்குது அப்ப இந்த பறக்குதல் அப்படிங்கிறது ஒரு நிகழ்வு கூட நம்ம எல்லா பறவைகளுக்கும் வித்தியாசம் பார்க்க முடியும் ஒரு கழுகோட இறக்கைக்கும் ஒவ்வாளோட இறக்கைக்கும் உங்களுக்கு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வாளோட இறக்கையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது மட்டும்தான் சிறகடித்து பறக்கக்கூடிய ஒரு பாலூட்டி வகையை சேர்ந்தது நம்ம பார்க்கிறோம் ஒவ்வாளோட இடப்பயிற்சி ஒரு ஒரு இடத்திலிருந்து ஒரு இடத்துக்கு பயிற்சி அடைகிறது அதே மாதிரி பல்வேறு வகையான பறவைகள் உங்களுக்கு எல்லா டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க பறவைகள் பறக்கிறது எல்லாம் அதோட உடல் தகமைப்போ அதே தகுந்த மாதிரி ரொம்ப வெயிட் ஹெவி வெயிட்டர் இல்லாமல் லைட் வெயிட்டடாக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காற்று பைகள் அதோட உடல் தகமைப்பில் இருக்கும் இவை எல்லாமே அவை பறப்பதற்கு உதவியாக இருக்குது அப்போது நம்ம உடல் உறுப்பில் இருக்க ஒரு அமைப்பு நம்மளோட இடப்பயிற்சிக்கு ரொம்ப முற்றிலும் இன்றியமையாதது இருக்குது அதை தான் நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கு அடுத்ததான் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட நீண்ட அழகு நாரை கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அழகு நாரை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாரையோட முன்பக்க மூக்கு வந்து நீண்டிருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு பெரிய மீனை கூட விழுங்குற மாதிரி தகவமைப்பு இருக்கும் ஏன்னா அதோட முன்பக்க மூக்கு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொத்தி ஏதாவது மீன் வந்துச்சுன்னா பெரிய மீனாக இருந்தால் கூட அதை வந்து பிடித்து அதை வந்து தன்னோட அழகுனால நம்ம தனக்கு இறையாக எடுத்துக்கொள்கின்ற அந்த அந்த உடல் தகவமைப்பை பெற்றிருக்கும் அப்போது அதோட அழகுக்கும் சாதாரணமாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சிட்டுக்குருவி அதோட அழகுக்கும் நீங்கள் வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டுக்குருவி அப்படிங்கிறது நம்ம போகிற சும்மா நெல்மணி அப்புறம் சின்ன சின்ன பூச்சிகளை உணவாக எடுத்துக்கிறதுக்கு பயன்படுது அதோட அழகு வந்து ரொம்ப சின்னது அப்போது ஒரு வீரி அதே நீங்கள் நீண்ட நாரை பார்க்கும்போதும் சிட்டுக்குருவியை பார்க்கும்போதும் சிட்டுக்குருவியோட வாழ்க்கை முறைக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட உணவுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அதோட அழகு இருக்குது அதே மாதிரி நீண்ட நாரை பார்த்தா அது மீனை விழுங்குற மாதிரி அழகு இருக்குது அப்போது ஒரு ஒரு உயிரிக்கும் அதோட உடல் தகமைப்புங்கிறது அதோட வாழ்க்கை முறைக்கு தகுந்தார் போல தான் அமைந்திருக்கு அதே தான் வந்து நீங்கள் நாரை பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே சாதாரண நாரை பெரிய நீண்ட அழகு இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா தண்ணி உள்ளே இருக்கிற மீனை கூட கொத்தி வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்து அப்புறம் அதை கரைக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அதுக்கப்புறம் வந்து அதோட அழகுனால உணவாக எடுத்துக்குது அப்போது பறவைகள்லையே எல்லாம் ஒரு ஒரு விதத்தில் இருந்தாலும் அதோட அழகு அப்படின்னு ஒரே ஒரு பாகத்தை மட்டும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு குருவிக்கும் ஒரு நாரைக்கும் இருக்கிற அந்த அழகு வித்தியாசமே அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாழ்க்கை முறையில் இருக்க தகவமைப்பு தான் அப்போது ஒரு ஒரு உயிரினமும் அதோட சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அதோட உடல் தகமைப்பு அமைந்திருக்கின்றது எல்லா உயிரினங்களும் அதோட சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உடல் தகமைப்பு இருக்கும் அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி பல்வேறுபட்ட உயிரினங்களை கொடுத்து உங்களுக்கு அதை உதாரணமாக பிக்சராகவே கொடுத்துருக்காங்க அந்த பிக்சர்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் அதுக்கப்புறம் நானே செய்கிறேன் அப்படிங்கிற செயல்பாடு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா புத்தகங்கள் அப்புறம் இணையதளங்களை பயன்படுத்தி குருவி கழுகு வாத்து அப்புறம் மயில் பறவைகள் ஏதேனும் ஐந்து பறவைகளின் அழகுகளை படம் வரைந்து தகவல்களை சேகரிப்பு அந்த அழகுகளை எப்படிலாம் பயன்படுத்துது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஐந்து பறவைகளை நீங்களே எடுத்துகிட்டு நீங்களே ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக கூட செஞ்சு பார்க்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து உயிரியல் பல்வகைத்தன்மை அப்படிங்கிற சாப்டரில் நம்ம பார்க்குற டாபிக்